எழுமின் விழிமின் குறிக்கோளை அடையும் வரை ஓயாது உழைமின் இதை சொன்னவர் சுவாமி விவேகானந்தர் ஸோ நம்ம எந்த ஒரு குறிக்கோளை அடையணுனாலும் அந்த குறிக்கோளை அடையும் வர ஓயாது உழைத்து கொண்டே இருக்கணும் ஸோ இந்த ப்ளஸ் டூ எழுதக்கூடிய மாணவர்களுக்கான முக்கியமான இப்போதைய குறிக்கோள் என்னென்ன ப்ளஸ் டூவில் எப்படியாவது நிறைய மார்க் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அந்த நிறைய மார்க் எடுக்கிறது ரொம்ப பெரிய கம்பசூஸ்தரெல்லாம் இல்லை ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமும் இல்லை வெரி சிம்பிள் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சிருப்பீங்க பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அடுத்த எக்ஸாம் கெமிஸ்ட்ரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு அப்புறமா கெமிஸ்ட்ரி வருது ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாமுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதுக்கான ஸ்டடி டிப்ஸ் எக்ஸாம் டிப்ஸ் ஓகே ஸோ லெசன் வைஸ் இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் அதுதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்ப நேரம் லென்த்தி வீடியோலாம் இல்லை ஒரு டென் மினிட்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ டென் மினிட்ஸ் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய மார்க்கு டென் டு டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இது இது வீடியோ கூட இல்லை ஜஸ்ட் ஆடியோ தான் ஜஸ்ட் லிசன் பண்ணுங்கள் டென் மினிட்ஸ் ஜஸ்ட் லிசன் ஓகே யூ கேன் இம்ப்ரூவ் யூ கேன் இன்க்ரீஸ் யுவர் மார்க் மினிமம் டென் டு டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து இந்த பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு த்ரீ டேஸ் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு ஒன் டே தான் இருக்குது அப்படின்னு இருக்கு சரி எத்தனை நாள் கேப் இருக்குது அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை அந்த டேஸை நம்ம எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் ஓகே ஏன்னா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறதில்ல ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம படிக்க போகிறதில்ல ஆல்ரெடி ஒன் இயராக படிச்சுட்டு தான் இருக்கீங்க ஸ்கூல் எக்ஸாம் நிறைய எழுதியிருப்பீங்க ரிவிஷன் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கீங்க ஓகே ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு டைம் இல்லை நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய எக்ஸாம் எழுதிட்டோம் இது கவர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன் போர்டு எக்ஸாமினேஷனால் ஃபைனல் ரிவிஷன் கொடுக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ அந்த எக்ஸாமுக்கு நம்ம எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிற சரி உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப லக்கி ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு லெசன் டெலிட்டடு டோட்டல் ஃபிஃப்டீன் லெசனில் ஒரு லெசன் டெலிட் பண்ணிட்டாங்க ப்ளஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்டீன் லெசன்ஸில் நிறைய சாப்டர் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து டெலிட் பண்ணியிருக்காங்க நியர்லி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் போர்ஷன்ஸ் வந்து டெலிட் பண்ணிட்டாங்க தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டெலிட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய போர்ஷன்ஸில் இருந்து தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க போகிறாங்க சரியா ஸோ ஆல்ரெடி முன்னாடி இருந்த உங்களோட சீனியர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் போர்ஷனில் தான் டெஸ்ட் எழுதுவாங்க ஸோ நீங்கள் ரொம்ப லக்கி ஸோ இன் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஆர்கானிக்கில் ஃபைவ் சாப்டர்ஸ் இருக்குது ஃபிசிக்கலில் ஃபைவ் சாப்டர்ஸ் இருக்குது ஆர்கானிக்கில் ஃபோர் சாப்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ எப்படி அதை படிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் மற்ற லெசனுங்களில் மற்ற சப்ஜெக்ட் படிக்கிற மாதிரி படிக்க முடியாது இதை வந்து ஈக்குவலாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து தான் நீங்கள் படிக்கணும் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ த்ரீ சாப்டர்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னா த்ரீ சாப்டர்ஸ் இன்ஆர்கானிக்கில் படிங்க த்ரீ சாப்டர்ஸ் ஃபிசிக்கலில் படிங்க த்ரீ சாப்டர் ஆர் டூ சாப்டர் ஆர்கானிக்கில் படிங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் கொடுத்து தான் நீங்கள் படிக்கணும் ஏதாவது ஒரு ஏரியாவில் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கக்கூடாது ஏன்னா கொஸ்டின் செட் பண்ணும்போது ஈவன் தோ நம்மளுக்கு ப்ளூ பிரிண்ட் இல்லைனா கூட கொஸ்டின் வந்து ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் கொடுத்து தான் எடுப்பாங்க அதனால் நீங்கள் படிக்கும் பொழுதுமே கூட இன்ஆர்கானிக் ஆர்கானிக் ஃபிசிக்கல் செலக்ட் பண்ணும்போது முதல்ல ஒரு ரெண்டு ரெண்டு லெசன் செலக்ட் பண்ணி அப்படி படிங்க அதுக்கடுத்தது எக்ஸ்ட்ரா இதில் ஒரு ஒரு லெசன் படுங்க அப்படி ஈக்குவல் வெயிட்டேஜில் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போனோம் ஏதாவது ஒரு ஒரு பார்ட்டை மட்டும் ஃபுல்லாக படிச்சிங்கன்னா எக்ஸாமில் உங்களால் கம்ப்ளீட்டாக எல்லா கொஸ்டினும் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது சரியா ஸோ இப்போது அடுத்தது வந்து இப்போ ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஷார்ட் ஆன்சர் எப்படி படிக்கிறது ஷார்ட் ஆன்சர் படிக்கணுமா ஃபைவ் மார்க்ஸ் படிக்கணுமா அப்படின்னா ரெண்டுமே தான் படிக்கணும் இப்போ ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஷார்ட் ஆன்சரு இல்லை ஷார்ட் ஆன்சர் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ் டூ மார்க்ஸ் எழுத போகிறீங்க சிக்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் எழுத போகிறீங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபைவ் மார்க்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ப்ளிட் அப்பில் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஒரு சிங்கிள் டேரக்ட் ஃபைவ் மார்க்காகவும் கேட்பாங்க அது அதை விட ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கேட்குறாங்க டூ ஒரு டூ மார்க்கு ஒரு த்ரீ மார்க் ஒரு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் சேர்த்து ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்குறாங்க அப்போ அந்த டூ மார்க் த்ரீ மார்க்காக வர்றது எல்லாமே மோஸ்ட்லி இந்த ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் தான் அங்கே கொண்டு கேட்குறாங்க அப்போது ஓவராலாக பார்க்கும்பொழுது மேக்ஸிமம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் செவன்டி மார்க்ஸ் இருக்குன்னா அந்த செவன்டி மார்க்ஸில் நியர்லி தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் உங்களுக்கு ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ்லேருந்தே கிடைக்கும் அதனால் லெசன்
அந்த மாதிரி ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இருக்கக்கூடிய டெரிவேஷன்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்க்கும்பொழுது அதுவுமே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தரவாக அந்த டெரிவேஷன்ஸ் தெரியும் அப்படின்னா அதை நீங்கள் ஒரு ஒரு கிளான்ஸ் படிச்சுக்கலாம் இல்லை ஒரு டவுட்டாக இருக்குன்னா பெட்டர் ரை எழுதி பார்க்காது நல்லது அந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையும் மெமரைஸ் பண்ணிட்டுங்க முக்கியமாக இந்த டிஃப்ரென்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இப்போ ஃபிசிக்கல் அட்ஸ் ஆப்ஷன் கெமிக்கல் அட்ஸ் ஆப்ஷன் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்கும்போது ரைட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் அட்ஸ் ஆப்ஷன் கேட்பாங்க நம்ம கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்து கொஸ்டினை ஆன்சரில் காப் ஆன்சர் பேப்பரில் காப்பி பண்ணும்போது அதில் கொடுத்துக்கிற டைப்லேயே காப்பி பண்ணுவோம் ஆனால் நம்ம எக்ஸாம் கொஸ்டின் எக்ஸ் ஐ மீன் டெக்ஸ்ட் புக்கில் என்ன படிச்சிருக்கோன்னா ஃபஸ்ட்டு கெமிக்கல் அட்ஸ் ஆப்ஷன் படிச்சிருக்கோம் ரெண்டாவது தான் ஃபிசிக்கல் படிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்கும்பொழுது அவங்க என்ன டைப் அண்ணன் என்ன மெத்தடில் கேட்டாலும் சரி நாம் என்ன மெத்தடில் படிச்சுருக்கோமோ அதை எழுதுங்க ஓகே அவங்க ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல்னு கேட்டாங்கன்னா கெமிக்கல் ஃபிசிக்கல் கேட்டாங்க நம்ம என்ன படிச்சுருக்கோமோ அதை எழுதிடணும் அப்போ தான் மிஸ்டேக் இல்லாமல் இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பசங்க வேல்யூவேஷன் போகும்போது நம்ம பார்க்குறோம் எல்லா பாயிண்ட்ஸும் கரெக்டாக இருக்குது ஆனால் எட்டிங் மாற்றி எழுதி வச்சுருக்காங்க அதனால் மார்க் கொடுக்க முடியாது சரியா அடுத்தது அடுத்தது இந்த கவர்மெண்ட் ரிவிஷன் கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கு இல்லையா கவர்மெண்ட்டில் வந்து ரெண்டு ரிவிஷன் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணாங்க ரிவிஷன் ஒன் ரிவிஷன் டூ ஸோ அந்த ரெண்டு ரிவிஷன் கொஸ்டின் பேப்பரையும் தரவாக படிச்சுக்கோங்க அதில் வந்து மேக்ஸிம் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது அதில் ஒரு கொஸ்டின் கூட விடாமல் படிச்சுக்கிறது நல்லது சரியா இப்போ நம்ம சாப்டர் வைஸ் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட் சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் நான் ரீட் பண்ணுறேன் டீட்டெயிலாக உள்ளே போ டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை ஸோ ஃப்ரோத் ரொட்டேஷன் ப்ராசஸ் ஜோன் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் எலக்ட்ரோலைட்டிக் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் இந்த வேப்பர் ஃபேஸ் ரிஃபைனிங் இந்த மான்ஸ் ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் அந்த மாதிரி வேப்பர் ஃபேஸ் ரிஃபைனிங் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் சி லெசன் வைஸ் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் நான் சொல்லிகிட்டே வரேன் அதை நோட் பண்ணிக்கிட்டே வந்துடுங்க ஓகே ஸோ சி டு தட் யூ ஆர் லேர்னிங் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஃபஸ்ட் இந்த கொஸ்டின்ஸ் ஃபுல்லாக தரவாக படிச்சுருங்க சரியா ஸோ செகண்ட் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பொட்டாஷாலும் பேர்ன்டாலும் ஹவு டு ப்ரிப்பேர் தட் அது மாதிரி இந்த சிலிகோன்ஸ் சிலிகோன்ஸோட டைப்ஸு ப்ரிப்பரேஷனு யூசஸ்ஸு அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் படிக்கணும் அது மாதிரி இந்த செகண்ட் சாப்டர் பி பிளாக் ஒன் ஈவன் பி பிளாக் டூ இந்த ரெண்டு சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் புக் பேக்கில் லெஸ் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் ரெண்டு ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் அந்த புக் பேக்குக்கு ரொம்ப வெயிட்டேஜ் கொடுங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க இந்த ரெண்டு சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா புக் இன் சைடில் எதை அவங்க ஃபைவ் மார்க்காக கேட்பாங்க அப்படின்றது நம்மளால் மேக்ஸிமம் கஸ் பண்ண முடியாது இந்த ரெண்டு சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் இந்த ரெண்டு சாப்டரில் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து ஷார்ட் ஆன்சர் ரெண்டு ஷார்ட் ஆன்சரை சேர்த்து தான் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்குறாங்க ஸோ இந்த தேர்ட் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் சக்சர் ஆஃப் அமோனியா ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டினு அடுத்து இந்த இன்ட்ராலிஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் வாட் ஆர் இன்ட்ராலிஜன் அண்ட் வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்ட்ராலிஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் படிச்சுங்க அப்பர் ஃப்ரம் தட் நான் சொன்ன மாதிரி புக் பேக் கொஸ்டின்ஸை இந்த ரெண்டு சாப்டருக்கும் ரொம்ப தரவாக படிச்சு வச்சுக்கணும் ஃபோர்த்து சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் கே டூ சிஆர் டூ செவன் அந்த மூணு ஈக்வேஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த மூணு ஈக்வேஷன்ஸ் தரவாக திரும்ப 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 எழுதி பார்க்கணும் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் லேந்தனைட் ஆக்டினைட்ஸ் அப்புறம் லேந்தனைட் கண்ட்ராக்ஷன் காஸ் கான்சிக்வன்சஸ் பொசிஷன் ஆஃப் லேந்தனைட்ஸ் என்னோட கஸ் படி இந்த சாப்டரில் வந்து இந்த செகண்ட் பார்ட் இந்த லேந்தனைட் ஆக்டினைட்ஸ் எஃப்ளாக் இருக்கு இல்லையா என்ன ட்ரான்சிஷன் அந்த பார்ட்லேருந்து ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் டீட்டில் டீட்டில் ஆன்சர்ஸில் கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு நிறைய ஆன்சர்ஸ் இருக்குது நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த பார்ட்டை கொஞ்சம் தரவாக படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஃபிஃப்த் சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் வெர்னஸ் தியரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அது மாதிரி விபி தியரி பேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி ஸோ ரெண்டுமே தியரி அந்த தேரி கொஸ்டின்ஸை படிங்க அதுக்கடுத்தது இந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த காம்ப்ளெக்ஸோட நேமு சென்டர்மெண்டல் ஆயானு லிகேண்டு ஆக்சிலேஷன் ஸ்டேட்டு கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அது முக்கியமோ அடுத்தது வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் விபி தேரி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் விபி தேரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துட்டு அது வந்து ஒய் இட் இஸ் டயா மேக்னட்டிக் ஒய் தட் காம்ப்ளெக்ஸ் பேரா மேக்னட்டிக்கு அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அடுத்தது சாப்டர் நம்பர் சிக்ஸ் அதில் அது ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் கிறிஸ்டல்
அடுத்தது சாப்டர் நம்பர் டென் இதில் கொஞ்சம் நம்பர் ஆஃப் டீட்டெயில் ஆன்சர்ஸ் அதிகம் ஈவன் இந்த கொஸ்டின் செட்டர் செட்டர் கூட இந்த இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும் இந்த லெசன் ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி இந்த லெசன்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் ஃபைவ் மார்க்லேயும் வரும் த்ரீ மார்க்லேயும் வரும் டூ மார்க்லேயும் வரும் ஒன் மார்க்லேயும் வரும் ஸோ இந்த ஒரு சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் டென் மார்க்ஸ் நீங்கள் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் இந்த லெசனை நீங்கள் தரவாக படிச்சிங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கெமிக்கல் ஃபிசிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபிசிக்கல் அட்சாப்ஷன் டிஃப்ரென்ஸு அப்புறம் தீரிஸ் ஆஃப் கேட்லிஸ்ட் அட்சாப்ஷன் தேரி இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தேரி இருக்குது இல்லையா அது அடுத்து இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கொலாய்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்பர்ஷன் மெத்தட் கண்டன்சேஷன் மெத்தட் இந்த கண்டன்சேஷன் மெத்தட் வந்து தனியாக ஃபைவ் மார்க்ஸில் கேட்குறாங்க அந்த கண்டன்சேஷன் மெத்தடுக்கு நூறு பேர் வந்து கெமிக்கல் மெத்தட்ஸ் அதை நோட் பண்ணிங்க அதுமாதிரி எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் எலக்ட்ரோ ஆஸ்மோசஸ் ஸோ எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் சார்ஜ் டு ஃபைண்ட் த டிஸ்பர்ஸ்ட் ஃபேஸ் எலக்ட்ரோ ஆஸ்மோசஸ் ஃபார் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் அதுமாதிரி தீரிஸ் ஆஃப் கேட்லிஸ்டில் இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தேரி வந்து ஓமோஜினியஸ் அட்சாப்ஷன் தேரி வந்து எட்ரோஜினியஸ் தேரி ஓகே அடுத்தது இந்த நைன்த் சாப்டர் ஐ மீன் லெவன்த் சாப்டர் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் லூகாஸ் டெஸ்ட்டு விக்டர் மை டெஸ்ட்டு நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அது ஈஸியான கொஸ்டின்ஸு சைட்ஸ் ஆஃப் ரூலு அப்புறம் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலான விஷயம் நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் தான் ஸோ எல்லா நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸையும் நம்ம தரவாக படித்து வச்சுருக்கணும் அது மாதிரி இந்த லெவன்த் சாப்டரில் செகண்ட் பார்ட் வந்து ஈத்தர் ஈத்தர்ஸில் அவனோட ப்ரிப்ரேஷன் இருக்கும் வில்லியம்ஸ் அண்ட் ஈத்தர் சிந்தசிஸ் அது மாதிரி அவனோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஈத்தர்ஸ் சொல்கிற கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் அந்த ரியாக்ஷன் வித் எச்ஐ எச் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரைட் அண்ட் எக்ஸஸ் எச்ஐ அப்புறம் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் எச் டு எஸ்ஓ ஃபோர் அப்புறம் பிசிஎல் ஃபைவ் பாஸ்வர்ஸ் கண்டாக்டர் அது மாதிரி ஈக்வேட்டிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கொஸ்டின்ஸோ படித்து வச்சுக்கணும் அது மாதிரி சாப்டர் நம்பர் டுவெலில் பொறுத்த வரைக்கும் மெக்கானிசம் ஆல்டால் மெக்கானிசம் கண்டிசாரா மெக்கானிசம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் அதில் வந்து மேக்சிமம் நம்பர் மேக்சிமம் அட்லீஸ்ட் ஒன் கொஸ்டினாவது கண்டிப்பாக கேட்டுருவாங்க ஸோ அடுத்தது அந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் பெர்கின் ரியாக்ஷன் அவனகள் ரியாக்ஷன் நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரெண்டு பேஜும் தரவாக படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான பேஜஸ் அந்த ரெண்டுமே ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அடுத்தது பே லெசன் நம்பர் தேர்ட்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ஓஎன்சி ஆர்கானிக் நைட்ரஜன் காம்பவுண்டு அதில் இந்த கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் நைட்ரோ பென்சின் அதாவது இந்த ரிடக்ஷன் ஆஃப் நைட்ரோ பென்சின் இந்த வேரியஸ் மீடியம் ஆசிட் மீடியம் நியூட்ரல் மீடியம் அல்கலின் மீடியம் ஒரு பாக்ஸ் போட்டு ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆன்சர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டீட்டெயில் ஆன்சர் அடுத்தது இந்த கேப்ரியல் தேலமைட்ஸ் இந்த சிஸ் அதான் நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் மண்ணு கார்பல மீன் மஸ்ட் ஆயிலேஸ் காட்டன் போ மண்ணு லிபர் மண் நைட்ரோசோ டெஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது அடுத்து இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ப்ரைமரி செகண்டரி ட்ரெஷரி அமைன் ஓகே அந்த ப்ரைமரி செகண்டரி ட்ரெஷரி அமீனுக்கான ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேபிள் ஒன்று இருக்கும் அந்த கொஸ்டினை தரவான தரவா படிச்சுங்க இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அடுத்து லாஸ்ட் சாப்டர் சாப்டர் நம்பர் ஃபோர்டீன் அதில் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் அது ஷார்ட் பண்ணி நோட்ஸ் மாதிரி படிச்சு வச்சுக்கோங்க பட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அது மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ ஓகே ஸோ இதிலேருந்து தான் மேக்சிமம் கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஸோ எந்த சாப்டராக இருந்தாலும் சரி புக் பேக்குக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் புக் பேக்கை ஃபஸ்ட்டு போகிறீங்க ரிவிஷன் ஒன் ரிவிஷன் டூ கொஸ்டின் பேப்பரில் இருந்தத கொஸ் எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் தரவாக படிச்சுக்கோங்க எந்த கொஸ்டினே ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஸ்கிப் பண்ணாமல் அந்த ரெண்டு கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸை தரவாக படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஷார்ட் ஆன்சர்ஸுக்கு வெரி இம்பார்ட்டன் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க ஃபைவ் மார்க்ஸை விட நான் சொல்லிவிட்டு ஆல்ரெடி ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் எப்படி ஏன் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு ஸோ இப்போ நம்ம டீட்டெயில் ஆன்சர்ஸ் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் என்ன ஆகிப்பினா நான் ஒரு ஒரு பிடிஎஃபை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் அந்த பிடிஎஃப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் அதில் சாப்டர் வைஸ் இருக்கக்கூடிய எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸுமே இருக்கும் ஷார்ட் ஆன்ஸ் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க்ஸு ஏன்னா எல்லா டூ மார்க்ஸையும் நம்மளால் வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நான் ஒரு பிடிஎஃப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ ப்ரிப்பேர் வெல் ரைட் வெல் ஆல் தி பெஸ்ட் சில்ட்ரன் தேங்க்யூ